హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనం బంగాళాదుంపతో మరొక బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటెంని తయారు చేసుకుందాం అయితే వీటిని అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవచ్చు లేదా ముందుగా బంగాళాదుంప మిశ్రమాన్ని తయారు చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచి ఈవినింగ్ టైంలో కూడా ఫ్రై చేసి తీసుకోవచ్చు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి వీటిని తయారు చేయడానికి ముందుగా రెండు లేదా మూడు బంగాళాదుంపలను ఉడికించి పైన పొట్టు తీసేసి ఈ విధంగా మెత్తగా మెదుపుకోవాలి ఇవి తయారు చేయడం కూడా చాలా ఈజీ అండి త్వరగా కూడా మనకు తయారవుతాయి ఇప్పుడు ఇందులో రెండు టీ స్పూన్ల బియ్యపిండి అంటే ఇక్కడ బియ్యపిండికి బదులుగా కార్న్ ఫ్లోర్ కానీ లేదా బ్రెడ్ పౌడర్ని కూడా వేసుకోవచ్చు రెండు టీ స్పూన్ల ఉప్మా రవ్వ వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు రెండు టీ స్పూన్లు ఆ తర్వాత రెండింటిని పచ్చిమిర్చిని కూడా ఈ విధంగా వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీర ఇక్కడ మన ఉప్పు కారం అనేది టేస్ట్ని బట్టి వేసుకోవాలి అర టీ స్పూన్ కారం అర టీ స్పూన్ ఉప్పు ఉప్పు అనేది చాలా తక్కువగా వేసుకుంటేనే ఇవి రుచిగా తయారవుతాయి ఆ తర్వాత కలర్ఫుల్గా ఉండడం కోసం పావు టీ స్పూన్ పసుపు అర టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా అర టీ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పొడిని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఉప్పు కారం మరియు పిండి అన్నీ కూడా బంగాళదుంపకి బాగా పట్టే విధంగా సమానంగా అంతా కూడా కలుపుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా గట్టిగా ముద్దలా తయారైన తర్వాత దీనిని చేతికి కొద్దిగా నూనె రాసుకొని కట్లెట్స్లా తయారు చేసుకోవాలి నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా మిశ్రమాన్ని తీసుకొని రౌండ్గా బాల్లా తయారు చేసి రౌండ్గా కానీ లేదా ఓవెల్ షేప్లో కానీ ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి మరీ మందంగా కాకుండా మరీ పల్చగా కాకుండా ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి అన్నింటినీ ఈ విధంగా తయారు చేసిన తర్వాత నూనెలో మరీ డీప్ ఫ్రై కాకుండా షాలో ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ బియ్యపిండి అనేది వేయడం వల్ల మనకి ఇవి సైడ్స్ అంచులు అనేది ఏమాత్రం కూడా పగుళ్ళు రాకుండా చక్కగా తయారయ్యాయి ఇప్పుడు నూనె అనేది మరీ ఎక్కువగా కాకుండా ఈ విధంగా మూడు లేదా రెండు టీ టేబుల్ స్పూన్ల నూనెను వేసుకొని వేడిన తర్వాత నిదానంగా వీటిని ఇందులో వేసుకోవాలి స్టవ్ని లో టు మీడియంలో ఉంచి రెండు లేదా మూడు నిమిషాల పాటు ఒక సైడ్ కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకు తిప్పుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా రెండో వైపు కూడా రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై అయిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా ప్లేట్లో కానీ లేదా పేపర్ నాప్కిన్ పై వేసుకుంటే ఆయిల్ ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ అనేది పీల్ చేసుకుంటుంది చూడండి ఇదే విధంగా అన్నింటినీ కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతేనండి ఇవి చాలా సింపుల్గా ఈవినింగ్ టీ టైంలో కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి వీటిని మనకు నచ్చిన సాస్తో తీసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటాయి మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చిందా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి తెలియని ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి మరిన్ని మంచి మంచి రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి